心胸，前往彼岸残缺的愁，这一次握紧命运，绝不低头。我且不问你他是谁，我只想问你，他心里有你吗？那即便没有我，我就可以抛弃自己的心意，转投他人了吗？譬如你现在心里还装着花大姑娘，可是爹娘明日就要你另娶他人，你愿意吗？心意二字，骗得了别人，骗不了自己。如计札赠剑，心意既然已经暗许，即便对方不能接受，我宁愿将此心意高悬于目，也不会再收回轻许他人了能得奖功千金的垂青，可是你几世修来的福气，还不快起来说两句？好，蒋<笑>兄，焕儿从未经历过这种场面，还是别让亲家见笑了。坐一把，沈兄太过谦了。焕儿一表人才，如同芝兰玉树一般。老夫也想听听焕儿的言谈。好，来来，你这老儿倒是挺会说话呀。坐下。哈哈哈哈！蒋兄，来，吃菜吃菜。哦，亲家送来的绣品啊，我都看过了。令千金的真值着实精巧，那花鸟儿的都跟活了似的。我还跟我们老爷说呀，像这样的小娘子，这满皇都都找不出第二个呢。<笑>我们怡儿啊，自小娇养，也是这两年我才让她学学动动针线，也是怕出了格被人家笑话。没想到她还确实有一些聪慧。<笑>是，我觉得也是，啊，比巡芳院那群秋娘给我的荷包强多了。嗯不会说话，把嘴闭上。这秦芳院是什么地方？郑知秋，我敬你一杯。哦，嗨，我差点忘了，昨日我就光想着今天这个大事儿，呃，高兴过了头，就多赌了几把，让那群小子呀、啊、多灌了我好几功。今日实在是有些喝不下了，不好意思啊，郑知秋。来人。滚哪去！哎，小秋，来。哇，难怪蒋姑娘有这般美貌，原来是拜岳母所赐啊！哎
，我若是早就知道岳母有这般风月，我都不知道向谁提亲了。放肆！你个逆子，把他给我拉去！蒋兄，蒋兄，请留步。青姐，你听我说，不必了，担不起。哎，青姐，快走，快走。青姐，岂有此理！岂有此理！哎，二郎。非要把你背出去死！哎呀，小小七，小小七，你看上做什么好事？给我狠狠的打！哎！我知道了，你磕的是我，磕的太丑。第一档与顾彦公暗中勾结谋权篡位者，两户；第二档为顾彦公提供兵器、军粮、车马等，七户；第三档与顾彦公私相授受，巴结攀附者，二十六户。沈家，沈家送过五鸡，送过字画，还送过几车古玩，还超出一张拜帖。沈家向来看不起小角色，但一直想当顾彦公的党羽，还没当上呢。复查之下，安有完卵？头，你说什么？此事过后，朝中势必又是一场巨震。那头，你是打算即刻向圣上禀报，还是接着审？不急，秋维在即，等过了这一阵，前面九户，再好好查一查。是。怕什么？咱们还有齐儿吗？嘿，齐儿若能通过电视，那咱家就有新科进士在手，那时候自然是另一番景象喽。何愁没有高过他蒋家门第的上门攀亲？父亲说的是，千军万马过独木桥，哪有这般容易呀、啊？嗯，说的对。咱也不能光指望齐儿啊！这样吧，你马上去备一份重礼，明日再到三司使门上去拜会拜会。还有，郑尚书、王太尉那儿，你都去走动走动。哎，算了。俗话说，事不宜迟，赶早不赶晚。别明日了，你今天就去探探风头。儿子明白。拜会沈兄，蒋兄，我，哎，蒋兄，你，你怎么会过来？我来特回沈兄的彩泽之礼。林尊令堂，还有蒋姑娘，现在肯定很生气吧？我实在是没脸见你。沈兄，你早已心有所属，何不早说？蒋兄怎么知道？你这一闹，连我姐姐都看出来了。沈兄，你又何必出此下策？我若是直接说，我心里有所属，不愿意娶你姐姐，这不明摆着就是让你姐姐尴尬，而且传出去，也会让你家没有面子。所以干脆就让令尊令堂，觉得我就是一个无药可救的废物。这样我被退了婚，也只是我丢脸罢了。没想到。沈兄竟是如此性情中人，是佳姐无福了。但是其实，我的意中人也未必会和我在一起。他跟寻常的女子有些不一样，可能我们也就能做好友吧。
。那你为何还，我不能违背自己的本心去成亲？而且，蒋姑娘是无辜的呀，我不能害了她的一生。沈兄，无论你我两家如何，你这个朋友，我交定了。只要蒋兄不嫌弃。慢些，莫怪我好奇。沈兄，你的意中人是哪家姑娘？啊，他，他没家，只是寄住在花家。花家？呃，就是开纸名楼那家。哎，那他知道你这婚事吹？不对，他知道你定亲了吗？说不定此刻正在家中伤心呢。对呀、啊。他肯定伤心极了，我得去找他。还不对，现在我家里人肯定不让我出家门啊。嗯，沈兄，你现在站得起来吗你可以藏在我的马车里。谁知道呢？也许老天爷也知道，有你在，我挨几下打死不了的。芍药，我有一个特别特别重要的事要告诉你。什么事？我不用成亲了。不用成亲？真的吗？这么好，你不用。说话。那天你同我说的对我友情的事儿，我想过了。你同他们不一样，我哥哥、花姐姐平时陪着我，都小心翼翼的保护我、让着我，就像像像花姐姐桌上那个小茶碗，放下平时小心的紧，碰都不让别人碰。后来我遇到你，你一撞上来就欺负我，只有你。不会另眼看我，我们能一起摔摔碰碰，你也不把我把我磕坏了，所以，所以，我，我对你也有情。
，我以为是郑先生。郑先生是姑娘的意中人吗？不是，他只是我家族学的教书先生罢了。便是坏了穆先生，我也是一样开玩笑的。穆先生又是谁？穆先生头发胡子都花白了，郎君切莫瞎编排，我可不要那样的意中人。敢问令尊是哪一位？家父花瓶羽。郎君你呢？也是来当先生的吗？哦，在下跟朋友到府上造访，如今想告辞，却找不到出去的路了。<笑>我家院子大，郎君初次来，认不清也是寻常。可否烦姑娘带我出去？哦，小姓蒋，名征之。我姓花，叫花荣。糟糕，秦姐姐说过，闺名不可轻易告知于人。娘子放心，在下并未听清。娘子生气了。你不是要出去吗？还不快跟上？有种，你们这辈子别回家！一个跑了，另外一个也如此。真是气死我了！父亲先前让你去拜会三思时，他们可有什么消息没有？哎，别提了。京中那几个老狐狸，比姓蒋的精多了，恐怕听到了什么风声，根本就不肯见我。姬秀思已经把献王府献了个底朝天，与献王沾上关系的人，早晚会被整理成册。如今就不知道那名册有没有交到官家手上。名字上面有没有我们的名字？这可千万不要有！掌柜，这怎么卖？哟，小娘子眼光真毒啊！这可是徽州客工全套举目的。那可不行。咱们纸明楼有些年头了，这放在二楼楼板怕吃不消。原来是为了纸明楼才买，那您一定是掌柜花大姑娘了。久仰久仰，那这一套确实是不行，我这还进了一套新的，来带你去看看。来，就是这一套。看看这做工，这个雕花都是新刻的，这是用新的洋木做成的，放在二楼做客栈。这都是新做出来的。那当然。哟，郎君，这是金陵来的苇子床，看看这雕花，这刻字儿怎么样？甭管你怎么看，这肯定是最好的。皇室跟你吹，整个皇都也就小店才有，他们呢根本买不起，太贵了。你看这个做什么？我早听说了，皇都女儿的嫁妆里要有雕花床才体面。那也该我自己置办。你这就把我当外人了。那这要是拉回去，他们又该笑话我。你可以像上次一样，上回你怎么说的？那再二再三，他们又不傻。小郎君啊，您瞧那点脚底下啊，这沈小郎啊，前些日子确确实实是在这儿养伤来的。哎呦，不知道怎么回事，让人给打的太厉害了。打的那叫一个惨哦，让人看着都心疼。哎呦，对不住，人有三急，我一会儿自己去找他吧。哦，你跟钟书先过去。哦，那你去吧。那你关我过来。嗯。怎么又是你，娘子？你这个不认路的，怎么又来了？我，我来拜访一位友人。谁是你的友人？哦、啊，娘子别误会，我不是说娘子你，我是说沈小郎
，你还有什么话要说吗？我，我，那找你的神仙郎去吧。哎，娘子，请留步。近日，听闻周桥上有一种密冰沙，我还未尝过。娘子尝过吗仔细这些，是夫人，别落下什么啊！好。夫人，周知去哪儿了？怎么还没回来？因儿这些日子一直心绪不佳，早早便睡下了。周知嘛，你才发现啊？怎么了？最近几日，他几十安分的在家待过，成天往外跑，神神秘秘的，不知道他到底是什么。可别沾上什么狐朋狗友了。父亲，母亲。这是，郑志，你可回来了，快回屋去看看，看看你的东西收拾好了没有？啊，啊什么啊？咱们明天要回到金阳了，之前同你说过的，你没听进去罢了。又怎么了？哎呀，父亲母亲，我不能去这样走了，我有了心上人，还望父亲成全。定礼，这都是六路大嫂蒋家送来的吗？就是他家。蓉儿真是好福气啊，只是不知这蒋公子今年多少年纪啊？十八了。我真是没想到，我蓉儿还有这等福气。他怎么会给蓉儿下聘呢？我蓉儿还小，也不知道他自己愿不愿意。人家家世又体面，又是少年郎君，蓉儿有什么不愿意的？不过听说前阵子蒋家千金跟沈二郎的婚事闹得很不愉快，也不知道这里头的情形是如何的。三嫂放心，这事儿同蒋小郎倒是全然无干。回头我跟你细说。啊，好，这事儿说了蹊跷，咱们还是得问问荣妹妹的意见。婚姻大事都是长辈们说了算，哪有问姑娘家的道理？直接找我有何事？这么多箱子，都是些什么呀？蓉妹妹，这都是人家向你求亲送来的定礼。定礼？什么定礼？谁送的定礼？娘，我不嫁，我还要陪着娘呢。是金阳蒋家送来的。蒋家？蒋真知？你认识啊？你若是不愿意，谁说我不愿意？你快说说到底怎么回事？哎呀，你们就别再问了，反正我愿意就是了。哎呀，说起来，咱们家最近的喜事可不少啊，明日还要放榜，要不我带着大家在榜下再捉几个好女婿回来？对了，我听说咱家的郑先生也去应举了，是吗？这些送出去，若是打了水漂，哎，都什么时候了，你还担心钱财？你怕打水漂，我怕连送也送不出去。二郎，二郎，二郎，什么事啊？哎呀，大郎中了，棺材就在门外。大郎中榜眼了。你是说，妻儿中了榜眼？中了，中了。太好了，新奇啊！太好了。前三甲乃是官家钦点，可见，可见咱们家为师胜券了。是是，咱们家平安无事。官差在何处？
就在大门外面。快，快引进来！不愧是我的好儿子。父亲，父亲，亲爱中榜眼了。什么郑老爷啊？郑师，郑老爷啊！我们问了一路，都说就住在你家。啊？难道不是？郑芝，哎，瞧瞧瞧瞧，咱家出了第五个进士了，不过中在二甲。你太过谦了，别说二甲，大清满城多少读书人，有几个去应考的？别说二甲，就算是进三甲，那也是千里挑一。我们家伯里呀、啊，要是能像你，我就烧高香了。恭喜先生，恭喜先生，什么先生？是郑老爷才对哦，是是是，郑老爷，郑老爷，郑老爷，郑老爷。穆先生，朕之自入族学，多蒙您教导。先生大恩，此生难忘。恭喜郑老爷，恭喜郑老爷，恭喜郑老爷。哎，芷然呢？怎么不在？芷丫头应该还不知道吧？沈家大郎中了榜眼，马上就出门了。哦，这是公主，是有心人。恭喜郑老爷，恭喜郑老爷，恭喜郑老爷，好好读书，郑老爷学习，好好读书。以后啊，就是赵老爷了。恭喜啊，得偿所愿。得偿所愿算不上，对得起自己十年苦读罢了。真心为你高兴。我在枣树乡那段日子，你每个月都让迎春给我送东西来，今日总算没有辜负你一番雪中送炭。那我便要锦上添花了。哎呦，这是个好东西啊！多谢。你刚刚要是来祝贺他一句啊，他也会高兴的。我知道，但我不来，他可能会更高兴。新科三甲，俱是文才了得，青年才俊，振心甚慰。今年的测题，如何君臣一心，上下相资，也是朕亲自撰拟。几位的回答也深得朕心。说到这个测题，往年的测题呢，都是花一正所出。论及此人，朕想听听几位的见解。回陛下。花义正博学能言，然而他自恃才高，微博正官之名，不惜诋毁圣谕。学生愿以此为鉴，反躬自省。回陛下，圣才已定，依学生之见，自是花义正，就由此去。榜眼呢，为何不说话？沈琦，当年华先生回答陛下的问题时，也是这样生死一线的情形吧？陛下此问，学生不敢不如实回答。学生以为，满朝文武，若论忠勇
，无人可惜花果。沈七，朕听闻你在太学生的时候，便有耿介之名流传于翰林之中了。那今日？你是要效仿那花艺正吗？回陛下，学生并不想沽名钓誉，数十年寒窗，读如书，穷圣道，只为辅弼陛下以心治化。自古忠臣，必至君于无过之地。唯因如此，学生因花工之殃终日忧惶，实不愿陛下为天下非议。那依你，朕当如何呀？花工直言正见，虽然有逆于圣心。却是身任天下而不畏思谋者。愿陛下明鉴，念其忠耿，赦其犯言。沈七，你与那花衣正的孙女定过亲是吧？回陛下。早已退亲了，那榜眼倒是很长情啊。陛下，既已退亲，两家早无干系。学生今日所言，亦绝非因儿女私情。嘿嘿，来，沈琦，走近几步，让朕看看。有没有人跟你说过？你同沈中行一点儿都不像，陈不解，陛下何意？床已经有了，还要再买几口箱子。让我看看还缺点什么。这是什么？你我的大事。当然要好好准备一番了。你可越发可惜了。除了这些，还有定礼呢，总不能比当初沈家差吧？怎么了？你可知道，沈家……好，关掉机长。名册既然早就整理出来了，怎么现在才交到我手里？事关谋逆，牵连这么多，臣还没有厘清其中的关系，唯恐酿成冤案。恳请陛下再多给臣一些时间，容臣细细推敲。你觉得我给你的时间不够是吗？我怎么觉得你时间挺多的呢？黄伯父。沈中行父子不过是惯于拜高踩低的鼠辈，谁得势便奉承谁。他们巴结过的，又岂止顾彦公一个，小人而已。若算作党羽，臣觉得有些冤枉了。燕西。方才是你生平第一次妄图欺瞒于朕，太可惜了。沈家，阿父乱党，罪及九族，超没家产，南丁收监，妇孺关卖。你可还有话要说呀？没有。很好，那去办吧。是。长青，奴婢在。上回去凤翔宫，走的似乎不是这条路。进宫了，是，同太后娘娘那次一样，来了个内侍，传了个口谕，让姑娘带着点心进宫去了。
陛下驾到。我今日并未召芷儿入宫，改日再陪祖母。慢着，今日事急。燕西，你糊涂。你说此刻去找他，那就更加印证了他在你心中有多重。你且想想，你黄伯父会如何对他？听闻你花家铺子的点心已经成了皇都的名点，连太后都颇为心许。你很聪明。生意都做到朕的皇宫来了，回陛下，花家只于一门妇孺，做点吃食为了糊口罢了。能得太后垂爱是意外之喜，更是万幸之至。太后垂爱的不是你家的点心，是爱屋及乌。燕西是她最疼爱的孙辈，不敢欺瞒陛下，民女与世子确实有情。站起来吧，食盒打开给朕看看。儿女之间萌生情谊，很正常，无关要紧，不必介怀。朕也曾年少过，也曾与一位将门之女私定终身。你可知道后来如何呀？民女不知。后来，朕登临皇位，也依约把她迎进宫门，只是她父亲，不知及时抽身，敢在朕面前胡言乱语。我就灭了他满门，他最终也在宫里自尽了。花芷，你年纪尚幼，可能还不明白，身在帝王家的人，心性与常人不同，面对至高无上的权利，是没有什么东西不可以牺牲的。当然，朕也知道。燕西从北地回来，日子过得辛苦，偶尔尝一两块甜点，解解乏，也未尝不可。你平日要多体贴体贴他，毕竟他日子过舒心了，替朕办起事来就更爽利。行了，早些回去吧。陛下，我是花家罪女，把我留在燕西身边，陛下难道不担心吗？罪女，朕有怪罪你吗？你祖父、你父亲，都一样，太自以为是。但不管是他们还是你，在朕眼里，都无关紧要。是，无关紧要。陛下的一句无关紧要，落在别人头上，那就是面顶之灾。何止是我与祖父，无论是花家、王家、李家，对于陛下来说都是一样的无关紧要。好个女子啊，犀利通透，怪不得燕西会多看你一眼呢、啊。你这么聪明，也应该能明白。你跟燕西在一起，只会害了他。你与沈家大郎有几分交情，朕没说错吧？知不知道朕为什么会重用燕西，为什么会将戚秀思交与他掌管？就是因为他对朕忠心不二，又能秉公办事。他与沈家本无半分干系，但是今日却替沈家求情，这是应了你的缘故。他为你而包庇沈家。那就怨不得朕了。你可知道，以沈家之罪，本不至于抄家的。抄家？你还不知道啊？朕可以告诉你，沈家的事只是个开始。燕西对朕的这份忠心，不可以有任何干扰。一切干扰这份忠心的，在朕这里，都如草芥。这下听明白了吧？听明白了，可以退下了。嗯，你做的点心的确好吃，下次给太后送的时候，记得也给朕送一些来。如果朕空的话，给你讲讲
，燕西小时候的故事。金秀司的认证怕是要抄家呀，咱们也跟上吧。跟。老夫人，那是不好了，夫人，老夫人，老夫人。别别别跑！我家三品官邸，才又进了新科榜眼，你们如此造次，你们！太傅司亲，沈中行作罪下狱，连累九族，七秀司奉命查抄家产，不如关卖。带走！放开我！老夫人。春天。